Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint. Per esempio, liceo scientifico Veladi, Genzano di Roma, prima CA, eh, indirizzo scienze applicate. E oggi faremo un esperimento per vedere sostanze a lavoro perché così possiamo vedere le differenti densità. E... Qui abbiamo anche la professoressa Galanti, la professoressa Pascal e la professoressa Natale. E i nostri quattro compagni che ci faranno vedere l'esperimento. Io sono Emanuele, Gabriele, Elinda e Elisa. Il massaggio sarà versare del sapone e in, questa, in questo cilindro graduato senza sbloccare le pareti. Grazie al imbuto e alla puzzetta mettiamo l'acqua. Il terzo passaggio sarà eh, unire eh, a questo 5 ml di olio. Strica Milla! utilizziamo l'imbuto per inserire l'arco <coughs> Adesso abbiamo questo cilindro graduato con vari vicini, acqua di filico, acqua di filico, acqua, olio di mais e sapone di piatti. E lo resteremo tutto quanto dentro il bagger. 
anche qui possibilmente senza spaccare le pareti hanno un peso e quelli con maggior peso sono andati tutti a profondare come il sapone per piatti l'acqua è rimasta fra linea di mezzo con l'alcol etilico e l'olio di mais essendo più leggero è andato sopra yeah. attraverso questo esperimento abbiamo avuto da accertare che ogni sostanza ha una densità diversa e che essendo di diversa densità le sostanze non si sono mescolate una con l'altra ma non si sono stratificate e nell'ultimo esperimento non si sono stratificate molto bene perché agitando l'acqua con alcol ha creato dei legami ginghi e quindi possiamo vedere l'olio in superficie. Ora lascerò la parola ai miei due compagni che sono uno di madrelingua inglese e uno americano che vi concluderanno in, in loro lingua. Hello, my name is Sebastian and I'm English. So with this experiment we have verified that uh, every substance has its own density. In fact, as you can see um, in the experiment, every substance divided one from another without mixing. 